മഴക്കാരന് ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ സൂര്യൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്ത് തല കാണിച്ചോ നെസ്റ്റസ് ഹാർബർ കൊമ്പൈ എനിക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഒരു സ്റ്റേ കൊടും താഴ്ന്ന് അടുക്ക് ഫ്ലൈയിങ് ലിസ്റ്റാർഡ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഡ്യൂ ലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എനിക്ക് മഴ പെയ്ത് നമ്മളെ നമ്മുടെ അടുത്തുകൂടെ വന്നു ഓ ഇത് കുടുങ്ങി കിടക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന ഐലൻഡ് പോകുന്നു അതേ എഫക്ട് ഫുള്ള് ഇരുട്ടായി നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ കരയിൽ കുറച്ച് കാടുപോ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാറ്റർപ്പിലറാണ് രസമാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇരു ഇരുപതോളം മുതലുകൾ ഏകദേശം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണല്ലേ ഒരുപാട് അറ്റാക്ക് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എലിയൂട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ലിസാർട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തെ മുള്ളു കണ്ടു ഇന്നലെ വൈകിട്ട് കൊണ്ടേ കെട്ടിയിട്ട് വാരി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന കേട്ടോ ഈ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ആരോ ചൂണ്ടി ഇട്ട് വെച്ചാ കേട്ടോ നമ്മുടെ അല്ലേ അല്ല നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നു ചൂണ്ടാവും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോട്ട് ഗ്രീ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മളധികം ഒന്നും പോയിട്ടില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് കേട്ടോ അധികം ഒന്നും പോയിട്ടില്ലാത്ത ജില്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ട്രിവാൻഡ്രം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ അഗസ്യാർ കൂടെ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നെയ്യാറിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നെയ്യാർ ഡാമിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യാർ ഡാമിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് ബോട്ടിൽ പിന്നെ ഡാമിനകത്ത് കൂടെ കുറേ ദൂരം പോയി കാടിന് നടുക്ക് ഒരു സ്റ്റേ ആട്ടോ അപ്പം കൊമ്പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് സ്റ്റേ ആട്ടോ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണേ നമ്മുടെ നെയ്യാർ ഡാമിൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ അവിടെ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെ അവിടുന്ന് കേട്ടോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഇവിടുന്ന് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് ബോട്ടിന് കയറി നമുക്ക് ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് കേട്ടോ നെയ്യാർ ഡാമിൻ്റെ നമ്മൾ പോകാൻ തോന്നുന്ന ബോട്ടിങ് തുടങ്ങണ സ്ഥലം ഓക്കെ എന്നാ രസം നീ നമുക്ക് പോകാനുള്ള ബോട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങ് ദൂരെ നിന്നൊരു ബോട്ട് വരുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഡാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പറമ്പിക്കുളം പോലെയാണ് ഇതിനകത്ത് മുതലുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള മുതലുകളുണ്ട് നോക്കി അപ്പുറത്തെ കറിയിൽ ഒരു വലിയ കൂട്ടം നീർക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് എത്രയാണോ നോക്കി ഡാമിൻ്റെ കരയിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കുറേ ഉണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല ദൂരത്തിലാട്ടോ അപ്പുറത്തെ കരയിലാണ് ഇതൊടുവിൽ നമ്മുടെ ബോട്ട് എത്തി കേട്ടോ എന്തോ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണം കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധനം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ കയറി സെറ്റായേ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊമ്പയിലേക്ക് കേട്ടോ നെയ്യാർ ഡാം കേട്ടോ അപ്പം ഡാമിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ ആ കണ്ട ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ബോട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ അടിപൊളി <laughs> 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 ആ കാണുന്ന കേട്ടോ അവിടെ മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്നതാണ് അഗസ്ത്യാർ കൂടെ നമ്മൾ അഗസ്ത്യാർ കൂടെ തന്നെ നേരെ താഴ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് കേട്ടോ താമസം അത് ഉണ്ടോ പക്ഷെ നേരത്തെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിരുന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഇപ്പോഴത്തേക്കും മുഴുവൻ മഞ്ഞ് കയറി മൂടിപ്പോയി ബ്ലാവ് നീന്തി കയറുന്നല്ലേ നമ്മളൊടുവിൽ എത്താനായി കേട്ടോ അതാ ആ കാണുന്ന കരയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് വരുന്നത് 
ഏകദേശം അര അര മണിക്കൂറല്ല അതിൽ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബോട്ടിൽ നല്ല നല്ല വെയിലായി കേട്ടോ നമ്മൾ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പുറത്തേക്കൊരു മ്ലാവ് നീന്തി കയറി പോകുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണം അല്ല രണ്ടെണ്ണം നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേയുടെ ഈ കണ്ണ് തുരുത്തി നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്കാണ് നീന്തി കയറിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ചുറ്റും കാടാണ് കേട്ടോ മൊത്തം കാട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു തുരുത്തിന് നടുക്കുള്ളത് പോലെയാണ് തുരുത്തല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഏതായാലും ഇതുണ്ടോ ചുറ്റോട് ചുറ്റും ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്നു കൊടും കാടും ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ ആവ് നീന്തി കയറി പോയത് നമ്മുടെ പറമ്പിക്കുളത്ത് വീട്ടിക്കുന്നായിട്ടില്ലേ ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതി കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്റ്റേ നെസ്ലീസ് ഹാർബർ അല്ലേ മുംബൈ കല്ലുവാഴ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണോ എന്തായാലും എന്തോ പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലേ ഉണ്ടോ കല്ലുവാഴയാണ് കല്ലുവാഴ കുറച്ച് നിൽക്കുന്നു കുറച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ട്രെഞ്ച് അതിന് ചുറ്റും ട്രെഞ്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ വലിയ ട്രെഞ്ച് ഉണ്ട് കല്ലുവാഴ അല്ലേ ഉണ്ടോ കല്ലുവാഴ കല്ലുവാഴ എന്നൊക്കെ കേട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് കല്ലുവാഴ കുലച്ച് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ കല്ലുവാഴക്കൊല നോക്കി ഡാമിലേക്ക് വ്യൂ വരുന്ന രീതിയിൽ അടിപൊളി ബിൽഡിങ് ഇതിനകത്തോട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ താമസം അല്ലേ നേരെ ഡാം എന്നാൽ ഇവിടുന്ന് ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ മ്ലാവ് നീന്തി കയറി പോകുന്നുണ്ട് കാടിന് നടുക്ക് കൊടും കാട് ചുറ്റോട് ചുറ്റും കാടാ കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേ വരുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ ബെഡുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാ കേട്ടോ നമ്മുടെ കിച്ചൺ എവിടെയാണ് കുക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സാധനമൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടോ ഫ്ലൈയിങ് ലിസാർഡ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ ഫ്ലൈയിങ് ലിസാർഡ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂ ലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ആകർഷിക്കുന്ന മേറ്റിനെ ആകർഷിക്കാനും അതുപോലെ വേറെ മേൽസിനെ വാൺ ചെയ്യാനും പേടിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി കേട്ടോ ഫ്ലാഗിങ് എന്നും പറയുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഫുള്ള് പക്ഷികളാണ് കേട്ടോ എന്ത് മാത്രം ബേഡ്സാ നോക്കി അപ്പോൾ ബേഡിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് ലൈഫിനോ അതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേക്കോ ഒക്കെ വേണ്ടവർക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വരാം കേട്ടോ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന അതിലേണ്ട് പോകുന്ന അതേ എഫക്റ്റ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ബട്ടർഫ്ലൈസും പക്ഷികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നത് ബ്ലൂ ടൈഗറും അതുപോലെ ഈ ഓറഞ്ച് കറുപ്പ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അത് കോമൺ ടൈഗറും ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ഈ ബ്ലാക്ക് കാണുന്നത് നമ്മുടെ കോമൺ ക്രൗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈ ആണേ അവന്ന് കുത്തിയിട്ട് ഇവൻ അനങ്ങുന്നില്ലല്ലോ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഒരു ഫ്രെയിമിലല്ലേ എനിക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റേയുടെ പുറകിലെ തൊട്ട് പുറകിൽ തന്നെയുള്ള ഇതാ കേട്ടോ പകല് ആയതുകൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അല്ലാതെ കാട്ടിനകത്തോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങി പോകാൻ പാടില്ല എന്നാ ഭംഗിയാന്ന് നോക്കി റോഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് റോഡ് വിട്ട് അധികം ഒന്നും പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് കാട്ടിൽ കയറി എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണെന്ന് നോക്കി ഒരു വെറൈറ്റി ഉരുട്ടി വെച്ചാൽ കൊറോണ വൈറസിനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ ഉണ്ടോ ഈ സ്റ്റേക്ക് ചുറ്റും നല്ല വലിയ ട്രെഞ്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഫുൾ നീളത്തിൽ വലിയ ട്രെഞ്ച് ഉണ്ട് കാരണം ഇത് ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും കയറി വരുന്ന കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാ ഈ ട്രെഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൊമ്പെ സ്റ്റേ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡിവിഷൻ്റെ കീഴിൽ നെയ്യാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സെഞ്ച്വറിയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടല്ലേ നെസ്ലസ് ഹാർബർ കൊമ്പെ അതാണ് ഈ സംഭവം എനിക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഒരു സ്റ്റേ കൊടും കാട്ടിൽ നടുക്ക് അതുപോലെ ലേക്കിന് സൈഡ് ലേക്കല്ല ഡാം ഡാമിൽ നിന്ന് കയറി കിടക്കുന്ന വാട്ടർ കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ലഞ്ച് ടൈം ആയേ എനിക്ക് കപ്പയും ചിക്കനും കപ്പയും കാന്താരിയും ചിക്കനും ചോറും ഉണ്ടോ കാന്താരി കാന്താരിയല്ല മുളകരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നു കാബേജ് ഇത് 
കഴിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടോ അടിപൊളി ആംബിയൻസ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് പിന്നെ കല്ലുവാഴ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഇതും മരവാഴി കേട്ടോ ഇതും അത്ര എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം ഒന്നും അല്ല അതും പ്രത്യേകിച്ച് പൂത്ത് നിൽക്കണത് മരവാഴയുടെ പൂവാണ് കേട്ടോ അപ്പം മലയാളത്തിൽ മരവാഴ എന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ വാൻഡ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസിൽ പെട്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് കേട്ടോ എനിക്ക് എന്നാ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്നും നോക്കി തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മുടെ പെരിയാറും പറമ്പിക്കുളവും ഒക്കെ പോലെ ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള കാടുകൾ അഗസ്ത്യാർ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാമായിരുന്നു അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ലാതെ വേറെ നെയ്യാറൊക്കെ ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് നേരത്തെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അറിയാൻ വരുന്നെങ്കിൽ മുന്നേ വന്നിട്ട് പോയേനെ ഓഹ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ കേട്ടോ പേപ്പർ മൗത്ത് കണ്ടോ കടലാസ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു നിശ്വാസലഭം ഭംഗിയല്ലേ ചെറിയ മഴക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൺസെറ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ചെറുതായിട്ട് മഴ ചാറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആരും അല്ലേ ഇത് ചെറുതും വലുതുണ്ടല്ലോ അത് കമ്പ ചൂണ്ട ഇട്ടിട്ട് പോയിരിക്കുന്ന അതിനെ പൊക്കിക്കും ഇവിടെ ആരോ ചൂണ്ട ഇട്ട് വെച്ചാ കേട്ടോ നമ്മുടെ അല്ലേ അല്ല നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നു ചൂണ്ടാവും എന്നാ കാഴ്ചയൊക്കെ നോക്കി ഓഹ് ആ മലയുടെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ കോട കയറി കിടക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ മഴക്കാരന് ഇടയ്ക്ക് കൂടെ സൂര്യൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്ത് തല കാണിച്ചു കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്റ്റേഡ് തൊട്ട് ഫ്രണ്ടില് എനിക്ക് ഹെവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യായം വെള്ളത്തിൽ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടോ മഴ പെയ്തോണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ ചാറ്റൽ മഴയുണ്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അപാരം കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഒന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ അപ്പം ആനിമൽ സൈറ്റിങ്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിയാൽ അത് ബോണസ് കേട്ടോ കാരണം അത്രയ്ക്കും ഭംഗിയുള്ള ആംബിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് സൂര്യൻ മേഘങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മെല്ലെ പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് മഴ പെയ്ത് നമ്മളെ നമ്മുടെ അടുത്തോട് വന്നു മഴ പെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ ഏ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നുള്ളേ ആ ബോട്ടിന്റെ അവിടെ ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നെ ഭംഗി നോക്കി നല്ലൊരു മഴ പെയ്ത സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മഴയത്ത് സൺസെറ്റ് ഓഹ്ലി സീനാ കേട്ടോ അപ്പം മഴ അങ്ങോട്ട് മാറി സൺസെറ്റ് കഴിഞ്ഞു ലൈറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് പോയി കേട്ടോ എന്നാലും നമ്മൾ നല്ല ഇവിടെ കണ്ട ആ ചേട്ടൻ്റെ തോണിയിലൊന്ന് ചുമ്മാ ഒരു ചെറിയ റൗണ്ട് അടിച്ചാണേ ഓ പൊളി അവിടെയാണ് അഗസ്ത്യാറ് കൂടെ എനിക്ക് ഫുൾ ഇരുട്ടായി നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ കരയിൽ കുറച്ച് കാട് പോകുന്ന നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ലൈറ്റ് പോയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ മൊത്തം ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ച് തുഴഞ്ഞു പോവാ
നമുക്ക് രാവിലെ നേരം വെളുത്ത് വരുന്നേ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് വെള്ളം നോക്കി എത്ര സ്റ്റില്ലായിട്ട് കിടക്കണം നോക്കി ഇഷ്ടംപോലെ ബേഡ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആനിമൽസ് ഒന്നും രാവിലെ കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്കൊന്നുകൂടെ റൗണ്ട് അടിച്ച് നോക്കാം ഇന്നലെ വൈകിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിയിട്ട വാലി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന കേട്ടോ ഈ ചേട്ടൻ ഒരുപാട് ട്രൈബൽസ് ഇതിനകത്ത് മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ട്രൈബൽസിനെ മാത്രമേ ഈ ഡാമിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെർമിഷൻ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വല പൊക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് ചേട്ടൻ രാവിലെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ കാഴ്ചകളുടെ ഒക്കെ ഭംഗിയെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ പാടാണ് അതൊക്കെ വന്ന് കണ്ട് അനുഭവിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിൽ പലരും പിന്നെ ജോലിയാണ് തിരക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാശില്ല പിന്നെ ഇപ്പം സമയമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് യാത്രകളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് യാത്രകൾക്കും നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം അതുപോലെ കാശില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റീസിന് അനുസരിച്ചാണെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലും വലിയ പ്രയോറിറ്റീസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതും കാശില്ലാത്തതും യാത്രയും നിങ്ങളൊരു പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെയുള്ള സമയവും പൈസയൊക്കെ തന്നെ വരും കേട്ടോ എനിക്ക് എന്നാ രസമുള്ള സ്ഥലം നോക്കിയാൽ നമ്മൾ രാവിലെ ഇതിൽ ഒന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണേ എനിക്ക് നമ്മൾ മുമ്പേ അതിൽ നടക്കാൻ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പം കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഒരു ക്യാറ്റർ പില്ലറാണോ സാധാ പുഴുവാണോ എന്നാണോ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വേറെ സാധനം കേട്ടോ ഇലയിലിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മരത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ എലിയോട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ലിസാർട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തെ മുള്ളു കണ്ടോ നോക്കി എന്നാ രസം നോക്കി നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാവേ ഹലോ ഏ പുള്ളിനെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ രാവിലേട്ടൻ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇതിന് മുന്നത്തെ പല വീഡിയോസിലും രാവിലേട്ടൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ട്രക്കിങ്ങിന് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്താ നോക്കി ഒരു വേറൊരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണേ അഷ്റഫിക്ക ഹായ് ഹായ് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥിരം എന്നാരും പരിചയപ്പെടുത്തണ്ടാന്നാ പറയുന്നു ഉണ്ണി പിന്നെ നമ്മുടെ ജോളി ചേട്ടൻ അതായത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ചുരുളിപ്പെട്ടി വീഡിയോയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സനലേട്ടോ അതെ വേർത്ത് കുളിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ക്യാമറ ഇത് ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സനലേട്ടൻ സംഭരാട്ടോ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മുടെ നെയ്യാറിലെ കൊമ്പേ സ്റ്റേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ട്രക്കിങ്ങോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അവിടുന്ന് ബോട്ടിന് വന്ന് ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേയിൽ താമസിക്കുന്നു എൻ്റെ ചുറ്റുപാടത്തൂടെ ഒക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കാം എന്നല്ലാതെ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടു വെക്കുക കേട്ടോ നല്ല മരക്കുറ്റിയാന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അസൽ മുതലം എടുക്കുന്ന പോലെ ഇല്ലേ നെയ്യാർ ഡാമിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മുതലുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം വിചാരിച്ച മുതലായിരിക്കും കേട്ടോ പക്ഷേ മരക്കുറ്റിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പറമ്പിക്കുളത്തൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ മുതലേ കിട്ടാറുണ്ടല്ലോ പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഒരുപാട് പറമ്പിക്കുളത്തെ അത്ര ഡേഞ്ചർ ആണെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല അവിടെ അങ്ങനെ അപകടമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നെയ്യാറിൽ ഇത് ആക്രമിക്കാറുണ്ട് ആൾക്കാർ ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇരുപതോളം മുതലുകൾ ഏകദേശം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണല്ലേ ഒരുപാട് അറ്റാക്ക് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കാണാൻ കിട്ടാറ് കുറവാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഇത്രയും വലിയ റിസർവേർ ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അറ്റാക്ക് ഇവിടെ ട്രൈബിൾസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അറ്റാക്ക് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഡാമില്ലേ അതിന് പിന്നെ ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അതോ പിന്നെ ഹൈഡ്രോ ഇറിഗേഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ നെയ്യാർ കൊമ്പൈ ഈ സ്റ്റേ ബുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങൾ വന്ന പോലെ രാവിലെട്ടൻ്റെ കൂടെ പാക്കേജിൽ വരാം അപ്പം നമ്മൾ ബുക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചോ ഫുഡിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഒന്നും അറിയേണ്ട ജസ്റ്റ് രാവിലെട്ടനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ബുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിച്ച് വേണമെങ്കിലും ബുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല ആകെ ഈ ഒരു
നമുക്ക് അഡീഷണൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മാക്സിമം ഒരു പത്ത് പേർക്ക് ഒക്കെ വരെ സ്റ്റേ ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അവിടെ അപ്പോൾ ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കും അതുപോലെ ഫോൺ നമ്പറും രാഹുലേട്ടൻ്റെ നമ്പറും വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ നോക്കി കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഇത് കിട്ടും കേട്ടോ ആ റൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളി കൂടി ഓ ഇത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുക കേട്ടോ ഇത് മുകളിൽ നിന്നുള്ള ചിലന്തി വലയിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളിത് സ്റ്റേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തേ ഇറങ്ങി ഏകദേശം പത്ത് പതിനൊന്ന് മണി ആയിട്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇനി തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വന്ന പോലെ തന്നെ ദേ ലേഖനകത്തൂടെ ബോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നെയ്യാർ ഡാമിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ അവിടെ ചെല്ലണം ചാക്കറ്റൊക്കെ എല്ലാവരും ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ബോട്ടെ കയറിയിട്ട് ഇട്ടെന്ന് മാത്രം വെള്ളത്തിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് സേഫ്റ്റി ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊള്ളുക നമ്മുടെ ഈ നെയ്യാർ കൊമ്പേ സ്റ്റേഡ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റിലിടുക അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് വീഡിയോസ് അതായത് ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേ അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഫാമിലി ട്രിപ്പ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനലുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റയിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ പിന്നെ റീൽസും ഫോട്ടോ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവര